Hola a todos, este es el tercer video de la serie llamada Inglés para Lintos. Pero que el título no te confunda, no te estoy llamando lento. Simplemente te estoy diciendo que te enseñaré lentamente cada una de las cosas que vas a aprender en este video. Buscando así que tu aprendizaje sea genuino, ya que te explicamos paso a paso y sin utilizar esos términos complicados de la gramática inglesa, lo que necesitas saber para aprender y hablar en inglés. Te quiero pedir antes que comience el video que te suscribas al canal, porque en este canal, más que enseñar inglés, estamos tratando de enseñar a que aprendas a hablar inglés. No nos enfocamos en gramática, ya lo sabes, Queremos que tú abras tu boca, que tú comiences a expresarte e intentamos enseñarte de la manera más natural. Así que si te gusta lo que hacemos, si apoyas este tipo de contenidos, déjamelo saber suscribiéndote a nuestro canal. De esa manera nos inspiras a hacer más clases como esta. El día de hoy, en la tercera clase de Inglés para Lentos, estaremos estudiando el verbo take todos sus secretos, todo acerca de este verbo que es sumamente utilizado en conversación. Lo escucharás todos los días, así que tienes que saber utilizarlo. Todo eso, todo eso en este video. Así que let's begin. To take, to take. El verbo take significa tomar, tomar. Por ejemplo, podrías decir, take it, take it, take it, tómalo, take it, tómalo. A un niño se le escapa su globo y tú le puedes decir, don't worry, take mine, no te preocupes, toma el mío. Hey, don't worry, take mine, don't worry, take mine, no te preocupes, toma el mío. Hey, don't worry, take mine. Hey, don't worry, take mine. Hey, no te preocupes, toma el mío. Pero también take puede significar muchísimas otras cosas más dependiendo el contexto en el que sea utilizado. Puede significar agarrar, llevar, entre otros significados. El verbo take tiene tres formas. La forma en presente la forma en pasado y la forma en participio, que no es más que cuando quieres decir tomado. Ese ado se le llama participio. Cuando usted dice tomado, agarrado, acabado, hecho, el verbo, cuando los verbos se encuentran en ese tipo de conjunción, se le llama participio. En este caso, take, su participio es taken. El pasado es took, took, took. Y el presente es take, take. Ya saben, presente take, pasado took y participio taken. Por ejemplo, alguien pregunta, who wants to take this seat? Who wants to take this seat? Who wants to take this seat? ¿Quién quiere tomar este asiento? En presente podrías decir, I take it, I take it. Yo lo tomo. I take it, I take it, I take it, yo lo tomo. En pasado podrías decir, I took it, I took it, I took it, yo lo tomé. I took it, I took it, yo lo tomé. Y en participio podría decir, podrías decir algo como, ya está tomado, it's already taken. It's already taken. It's already taken. It's already taken. Ya está tomado. Vamos a ver algunas expresiones importantes en inglés que utilizan take. Esas expresiones usted las verá todos los días, por lo cual son expresiones que tiene que tener bien claras. Al momento de ducharse, se dice take a shower. Take a shower. I'm going to 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 take a shower. 
Voy a tomar una ducha. I'm going to take a shower. Tomar un baño. To take a bath. To take a bath. I'm gonna take a bath. I'm gonna take a bath. She's taking a bath. She's taking a bath. She's taking a bath. Ella está tomando un baño. She's taking a bath. Ella está tomando un baño. To take someone somewhere. Cuando queremos hablar de llevar a alguien a algún lugar, también podemos utilizar take. Paramos un taxi y le preguntamos, Hey, could you please take me to this address? Could you please take me to this address? Could you please take me to this address? ¿Podría llevarme a esta dirección? ¿Podría tomarme a esta dirección? ¿Podría llevarme a esta dirección? Sería la traducción correcta. Could you please take me to this address? ¿Podría llevarme a esta dirección? Pues un perro bonito en la calle. Podrías decir, I want to take it home. I want to take it home. Quiero tomarlo, quiero llevarlo a casa. I want to take it home. 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 I have to take Vicky to a school. I have to take Vicky to a school. Cuando tenemos el verbo take y le agregamos la palabra o preposición off significa quitar o despegar. Por ejemplo, usted podría decir, He took off his chair. 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 He took off his shirt. Don't take off your clothes. Don't take off your clothes. Don't take off your clothes. No se quite la ropa. Don't take off your clothes. Don't take off your clothes. También, usted podría poner el off al final de la oración y seguiría teniendo el mismo sentido. Esto también es muy común. Don't take your clothes off. Don't take your clothes off. Don't take your clothes off. O oh, take your clothes off. 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 Quítate la ropa. Take off your clothes. Ya sabe que puede decirlo de las dos maneras. También para quitarse los zapatos, usted utiliza take de la misma manera. Take off. Take off your shoes. Take off your shoes, please. Take off your shoes, please. Take off your shoes, please. Quítate los zapatos, por favor. Take, cuando se le agrega la preposición off, también puede significar despegar. Es decir, que si escuchamos que se utiliza take off, cuando se está hablando de aviones, rápidamente tenemos que saber que se está hablando de despegar. Por ejemplo, the plane will take off in 10 minutes. The plane will take off in 10 minutes. The plane will take off in 10 minutes. El avión despegará en 10 minutos. Para decir que te tomas un día libre también es take off. Por ejemplo, I'm taking a day off. I'm taking a day off. Me estoy tomando el día libre. I'm taking a day off. I'm taking a day off. Me estoy tomando el día libre. Otra función para la cual utilizamos take es para referirnos a medios de transporte. Por ejemplo, necesito tomar un taxi. Se diría, I need to take a taxi. 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 Necesito tomar un taxi. She said she was going to take a Uber. She said she was going to take a Uber. She said she was going to take a Uber. She said she was going to take a Uber. Ella dijo que iba a tomar un Uber. 
she said she was going to take over. I took the first fly I could get. I took the first fly I could get. Tomé el primer vuelo que pude encontrar. I took the first fly I could get. Si se quiere decir cuánto se tarda en llegar allí, cuánto tardaremos en llegar a un lugar, también podemos utilizar take o se utiliza take. Sería how long does it take to get there? 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 ¿Cuánto se toma llegar allí? Y se podría contestar como It takes more than two hours. 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 Se tarda más de dos horas. ¿Cómo se diría entonces tomar una foto? Tomar una foto. Take a picture. Take a picture. Take a picture. Hey, let's 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 take a picture. Hey, tomémonos una foto. Did anyone take good pictures at the party? 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 Nadie tomó buenas fotos en el party. Take care significa cuidar. Take care. Tener cuidado. Cuando se une el verbo take con el verbo care, se le da el significado o la traducción de tener cuidado o cuidar. I will take care of you. 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 Te cuidaré. I will take care of you. You should take care with these guys. 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 Deberías tener cuidado con estos tipos. You should take care with these guys. Y por último, take también puede ser traducido como aguantar en algunos casos. You can take a jug. What's wrong with you? You can take a jug. What's wrong with you? You can't take a jug. What's wrong with you? You can take a jug. What's wrong with you? No puedes aguantar una broma. ¿Qué te pasa? I can't take it anymore. 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 No puedo aguantarlo. Aunque usted podría sustituir el take por handle muy fácilmente. I can handle it anymore. I can handle it anymore. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Quiero ver qué tanto les gusta a ustedes estas clases. Así que cuando este video llegue a 6,000 likes, sabré que realmente quieren un cuarto video de inglés para lentos. Así que luego de los 6,000 likes estaré subiendo ese video, esa clase. Mientras tanto, déjenme en los comentarios qué tema a ustedes les gustaría que trate en esa cuarta clase. Recuerden suscribirse al canal, ayúdanos a llegar a los 100 mil suscriptores. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima clase.